Eh, todo era de que, ay, ¿por qué tus papás están haciendo eso? Ay, ¿no te da pena que tus papás estén haciendo eso? Como que ya están grandes, ¿no? O sea, de verdad, se ponen de acuerdo todos a ver tus videos y a burlarse de ellos mientras ven tus videos. Esta es una advertencia, aquí lo voy a aprovechar. Si alguna vez nos trataste mal, perdón, pero te vamos a funar aquí en nuestro podcast. Agárrate. Agárrate. Porque yo sé que las personas que nos han hecho cosas, porque las tenemos como en puntos específicos, o sea, de tal, tal, tal y tal. Tenemos su foto pegada. Ay, de, hecho, de hecho, se acaba su mural, ¿no? Se acaba. De esperen, hecho, son esperen, estas. Esperen, esperen, esperen. De hecho. De Ah, ah no te creas. De, de, pero, o sea, sí tenemos muy específicamente personas que sabemos que saben que nos hicieron cosas que no estuvieron bien. O sea, porque no es de que no sepan. Nosotros sabemos que saben. Entonces, si ah, quieren bueno. pedirnos disculpas, están a muy buen tiempo porque todavía no hemos funado a nadie. Este es el momento. Este es el momento. Pero. <risa> Si nos trataste bien, Exacto. también lo vamos a decir. Y también vamos a decir y vamos a mostrar qué buena onda eres y las cosas buenas que haces. Porque también, así como dices, esto no me gustó también, está bien padre. Y hay que también hacernos ese... Como esa, esa costumbre de si te enfocas o también te, te das cuenta bien fácil de lo que te molestó o lo que no te gustó, pues también resaltar lo que sí estuvo bien padre. No, sí, ¿no? por eso también tenemos en nuestra lista de invitados para el podcast, porque tenemos una lista muy padre, la verdad, que, que esperamos que se pueda hacer esto. Eh, ya, ya, ya avanzamos muy ya. bien, vamos muy adelantados con algunos invitados. Sí. Ya hemos grabado eh, algunos episodios que no les vamos a decir con quién y todo, pero... Eh, esto está muy bien Entonces también tenemos en esta lista Muchos amigos que queremos muchísimo Que sabemos, o sea, sabemos que los van a amar Porque nosotros los amamos Tienen unas personalidades increíbles Y creo que también son personas Que necesitan darse a conocer aún más Porque son tan talentosas Y lindas y todo Entonces también pues vamos a ocupar esto Pero ¿Sabes lo que más me... <risa> <risa> Entonces, volviendo a los que pero, nos han agredido pero, eso ay, sí ¿saben lo que más? pero volviendo a las personas ay por dios pero por saben dios. lo que más me enoja es como saben qué o sea yo por eso ya no leo comentarios porque si sí soy bien aferrada o sea <risa> no, no la se nota verdad no, no, no. la verdad sí me dan ganas de pelear con todos y entonces puede haber, y, y yo sé que tengo que trabajar en eso, pero, o sea, yo cuando subo un video... Pero en lo que, que trabajo... Sea, les pero en lo que, en lo que trabajo los voy a funar. En este, este podcast se pueden ir dando cuenta cómo son nuestras diferentes personalidades, que fui sí Alex y yo así como de... Sí, mm. pero bueno, también vamos a trabajar. No, y, y papá y Fer, no, pero es que... ¿Te acuerdas de la vez que me hiciste? Es que eso no se hace. Es que eso no se hace. No se, se hace, hace y luego poner... Es así como, no, el clásico, ¿no? Que te decían así como de... Ay, ¿cómo estás? Ya está. Sí. ¿Saben? Eso no se hace. No, o sea, no si se por hace. lo menos no, 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 vas no, a ser no. mala onda, puse de, de frente, frente y todo. Claro. Sí, pero de 10 personas, 7, 8 son súper buenísima onda y solo 2 son mala onda. Ah, ¿Por qué enfocarnos en esas 2 malas cuando podemos enfocarnos en esas 8 buenas? O sea, sí. Vamos o sea, a enfocarnos sí, en la. En sí, la y los amo. Y yo, yo, todos saben que, que yo aprecio mucho a las personas que me quieren. Pero. Pero no puedes pero, olvidar a pero aquellos pero que están. Déjalo ir. Hay que trabajar déjalo, con dejarlo ir. Que déjalo fluya, ir. Que es que yo soy fluya. del team de ellos dos. Yo oh. no soy como ustedes. <risa> ya somos tres contra dos. Es Por que Dios. yo no soy de las personas que dicen. Bueno, está bien, pero es que yo me entierro más en, en lo más profundo de, de los demás. Sí. Y me enojo con la rabia sí. que tengo dentro. Sí, de hecho sí. Me, lo, me lo dijo su, su, su maestra, que Alex es muy intenso a veces. Sí. Y que esa fue su palabra, intenso. Y que por eso platica mucho con él y que debemos trabajar en que, pues que está en una edad en la que para ellos todo es blanco o negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú haces algo mal, tiene que haber esa consecuencia de lo que hiciste mal. Pero si hiciste claro. algo bien, tiene que haber la consecuencia buena de lo que hiciste. Entonces, cuando algo no es así, lo sientes injusto. Uh -huh. Entonces, él se la pasa marcando las injusticias de esta vida y que se pone intenso con sus emociones. Sí, lo sabemos. Y no, por eso tiene que, tiene que aprender a regularse. 
Pero aparte me encanta porque cuando tiene un problema con algún niño, así sea quien sea, este, eh, ya, ya sean sus compañeros o lo que sea, <ríe> Alex de verdad repite el tema y lo repite y lo repite y luego es como, sí, bueno, pero sí, ya lo voy a dejar ir y no sé qué. Aquí pero ¿sabes lo que más me enoja? Si sí eres. Pero es que sí da mucho coraje. O sea, lo que iba a decir es eso. Yo ya no leo comentarios porque yo sé que hay 10 mil buenos y yo intento enfocarme en esos 10 mil buenos, los contesto y ta, ta, ta. Pero ese uno, digo, es que ¿por qué me comentas eso? Entonces me dan ganas de ir a pelear y decirle no, pero es que, pero es que no lo vas a cambiar. Y además tienes, de, sí, ¿qué ganas? No, ¿Qué pero ganas? mínimo no, no se va impune, va con un comentario de regreso. <risa> no se va limpio. Sí, ¿no? Pero este además no así, la, no gente, la gente habla desde su carencia, a veces de la falta de atención, de la falta de amor, uh -huh. de la falta de, de conciencia, de la falta de educación, de la falta de... A ver, ya de... que estamos aquí de ya una que... vez... <risa> De una vez, ¿no? Es que, es que, o sea, me da, me da, me da mucho esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez, eh, también soy muy fan de, de la cotorriza, ¿no? Entonces, justo es lobo, siempre se está peleando por Twitter, siempre. Entonces, justo decía eh, eh, Ricardo siempre como, pero es que, ¿por qué te peleas? No, pues tú terminas perdiendo más porque tú eres claro. la figura pública, ta, ta. Y él ¿Para como, que te enganchas? Pues, ¿para, qué me, ¿para qué me comenta esto? No, si me va a comentar mínimo, yo sí le voy a contestar. Y, y le contesta y se pelea, lo... pero es que sí es muy liberador, porque si no, luego te quedas con eso y dices... Eso, eso hace daño, oh, quedarse con sí. las cosas. Hace se, daño. Hace, se hace daño quedarse con las cosas, pero más daño hace irlas cargando y todavía repetirlas. O sea, la situación es como aprender a decir, pues no, yo sé que no es así, no me... No me afecta, ¿no? Porque no, no soy yo la, de la persona de la que están hablando. ¿Quién sabe desde su perspectiva qué es lo que están viendo? No vale la pena pierdo más mi tiempo, ¿por qué no mejor me enfoco esas energías, enfocarlas en, si alguien me contestó algo lindo, le voy a contestar, le voy a agradecer, porque a veces pasa. Te, con, te, con, te comentan 10 personas algo súper bonito, el 11 que te contestó feo, es al que le contestas. No, yo normalmente le contesto bonito al que me Ajá, contestó bonito y de ahí... Pero ah. también le contesto a ese. Hay que dejarlo ahí. Como dice es Alex, que ¿no? luego, si no te quedas con eso... Es que hay como que, que dejarlo como ir. dijo Alex, me meto en el fango. Me entierro, como dijo, me entierro. Me entierro. Me entierro en lo más profundo <risa> del iceberg. Hay que dejarlo ir, hay que ser más <risa> es que equilibrado. Yo no, no, yo no puedo dejarlo, básicamente. Es que yo no sé cómo ustedes que dicen, ay, ok, está bien. Es que cuando hacen comentarios bien... Mala mis, onda. Mala onda, yo soy... Me dicen cosas positivas, o sea, dijo, gracias, pero en las cosas <risa> negativas, me entierras, me entierro. <risa> me entierro en lo me más entierro. profundo. <risa> es como, muchas gracias, qué lindo, pero tú. <risa> no, hagamos una cosa, ¿por qué no cada quien eh, eh, se enfoca en lo que... Cree enfojarse y tan tan, ¿no? Así todos felices y contentos. Sí, porque... Yo en lo personal es así de buena onda, buena onda. Pero de ahí, si me sobra espacio, pues ya me, me entierro pues como sí. Alex, ¿no? Claro, sí le, Ay, sí le no. dedicas un momentito para decir... Te voy a funar. O es? te voy a... No te voy a funar, pero te voy a aprovechar. Por ejemplo, hago eh, historias de maquillaje mientras... Eh, digo, de historias mientras me maquillo. Y yo digo, a ver... Si ya me trataste mal, pues lo voy a aprovechar para tener vistas y lo cuento tu historia. Entonces, por eso no te conviene ser mi ex. No te conviene ser mi ex porque, porque voy a contar la historia. Y, y, y si me trataste mal, la voy a contar peor. A ver, confirmo. Y si saliera la historia de su lado, ¿qué harías? No, pues es que... Él no tiene un podcast. Sí, él no tiene... ¿Para qué no hace TikTok? ¿Para qué no hace TikTok? ¿Para qué no tiene un podcast? ¿Pero qué pasaría? ¿Qué sentirías si pasara de, de su lado? Ah, no, que, porque... Que fuera haríamos como la segunda parte. Y, y que, no, claro. y que fuera que... desde su perspectiva y que desde lo que le lastimó y lo que lo de, le dolió a él, que de tu lado es lo que te lastimó y lo que te dolió a ti. Pues mira, déjame decirte que el último sí lo hizo, ¿eh? El último sí me funó. Entonces dije, no, ya me funaste tú. Me toca funarte a ti. Te digo. Es que sí, lo, lo que sí te voy a decir. Es justo. Es, es justo. Sí, ahí te va. Lo que pasa es que no puedes dejar que la gente se aproveche de ti. Porque también ah, no, por eso por lo hace. O sea, eh, eh, el ejemplo que estábamos poniendo anteriormente de no todo fue. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo van? Y por otro lado, a ponerte el pie 
de diferentes sectores, de diferentes partes de, 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 de esa empresa. Entonces dices, ah, espérame. O sea, por lo menos dime que te caigo mal o, o, o dime o, o a lo mejor hice algo que, que te dañó o que te está lastimando. O no me di cuenta. Oye, ¿sabes qué? Pero de frente, ¿no? Pero de frente. Mm. Discúlpame o algo, pero no así, ¿sabes? Y justo si ya ellos te funan, ya te dan derecho a que tú también digas, ¿no? Porque si ya, si ya dijeron ellos, es, mira, su problema que no tengan una cuenta de TikTok es suya. Ellos ya contaron su versión. ¿En dónde? Ellos eligieron. Pero si mm. yo cuento mi versión en el podcast o, en, que, mi, o en mi cuenta de TikTok, pues mira, dirás, es que no es justo porque no es la misma audiencia, pero pues es que no tiene TikTok. Pues es que, <risa> pero sí lo, puedes, fue a, lo fue a contar con una lo comunidad. Lo fue a contar con, ¿no? con mis amigos y con gente que me conocía, ¿no? Entonces sí dices... O, es ocupo, que, en teoría ocupó... Su espacio, ¿Sí? tal vez no tiene una cuenta, Exacto. pero tiene una... Su espacio son podrán ser 10 personas uh -huh. y ya 10 personas crean... Si que hubiera sí. tenido TikTok, bailo cuenta. Sí. Lo sí. que sí es una realidad es que ahí tú te pudiste dar cuenta de quiénes eran realmente tus amigos y de quiénes eran tus, tus conocidos y quiénes valían la pena y quién no. Muchas veces estas cosas pasan precisamente para que te des cuenta de con quién cuentas, con quién no y qué tienes que aprender y qué tienes que evitar en una siguiente ocasión. O sea, de decir, bueno, ¿en qué me tengo que dar cuenta de, de esto? ¿En qué tengo que tener cuidado con tales personas? O sea, digo, no se trata de que vayas por la vida ingenuamente, pero sí que aprendas como a darte cuenta y de esas cosas te enseñan en, eh, a poder ser un poco más astuto y más inteligente a la hora de, de ver y conocer a las personas, ¿no? Ok, está bien. Está pero bien, ¿sabes, pero qué? ¿sabes lo que más me enoja? Dios. ¿Sabes qué es lo que me... Pero ¿sabes qué? Es que todo es para aprender en esta vida. Lo que tienes que preguntarte a veces es no es el por qué, sino para qué lo estoy viviendo, qué tengo que aprender de esto. Pero acá les voy a decir la hipotenusa. Panji está diciendo todo esto, pero déjenme decirles que Panji <risa> tiene una cuenta stalker. <risa> Todos. Todos tenemos todos, una cuenta todos, stalker. Todos tenemos una cuenta todos, stalker. Todos. todos. Pero. Sí. Y todos fingimos que Todos no. fingimos que no tenemos cuenta stalker. No, yo sí digo abiertamente, tengo una cuenta stalker. Nunca van a saber cuál es. Y tampoco van a saber a quién investiga. Exactamente. Pero Porque una cosa es investigar para tener esas pruebas suficientes de cómo es la persona y saber de qué te tienes que cuidar. <risa> o sea, cuidar. no te vas limpia de esto. No, exacto. Así no, no fingas de Yo dije que me voy limpia. Yo Solo dije simplemente digo. que no me clavo en el asunto de decir. Ah, ah, ah finge bueno, ser ay, buena finge, onda y no lo eres. Que no te ah, clavas. No, 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 es, no, no, yo no fuera máscaras, que... Pambi. Es que, es que Pambi está como, como Bibi Peluche. No, por favor, no hagamos esto. Eh, hay que, que son buenas personas. Recuerden que son buenas personas. Y aquí lo importante es que todos estemos en paz. Y yo. Pues es que sí. Y yo. No, Pambi. No, no me mientas, Pambi. No me, bueno, no me mientas, Pambi. No, es que no se trata de que no te enojes, no se trata de que no le dejes de hablar a una persona cuando te hizo algo o cuando te cayó mal o que pongas la, las, los límites que son necesarios. Pero eso, e ir cargando las cosas y eh, amargarte y enfocarte solo en lo malo, eso es lo que no Es que justo pasar. por eso respondes. Para, para no soltarlo. amargarte. Sí, y así no te amargas, sí. no guardas las cosas y no, no somos de ¿Sabes qué? Deberíamos mandarlos a esos este, como espacios donde puedes destruir todo con un bat. Así, mira, no le contestas a nadie. Uh, bueno, descargas lo que tienes pero con larga, la foto, ¿eh? con la foto de las claro, personas. No, por Dios. Eso sí puede ser. Eso sí Pone, puede ser. Bueno, si Poner quieres. Poner un saco con la, con, con una foto, Con la cara, ¿no? Con la cara así. Y, la, ta, ta. y que le puedas decir todo, ¿no? Como, eso y que te responda. Es realmente muy... ¿Por qué no ponemos a la persona? ¿Por qué no ponemos a la persona de verdad? De hecho, aquí sí existe en México. Aquí sí hay... Sí. Es muy terapéutico. Creo que sería una buena terapia. Es más, deberíamos Probemos. probarlo. Proba, probé, deberíamos cada quien llevar la de foto verdad. de la persona que, 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 que le traemos ganas y así como de la Es poli. más, llevemos a la persona para más realismo. Pero, pero a ver, lo que sí que quede bien claro que nosotros simplemente reaccionamos a algo que ah, hicieron. Sí. No, o sea, no vamos no, por la no, vida sí. no dañando son, gente. Justo. No, eso sí. No, porque, o sea, una cosa es que tú digas, ah, yo voy a hacerle esto a esta persona y se lo voy a hacer. Y Maquiavélicamente justo. como han hecho algunas personas Pero otra es que tú contestes a lo que te hicieron Porque justo es como O sea, es como No sé Ejemplo, esto no es o sea, hipotético no eh, Así de No, pues es que te engañó Anduvo con tal, tal, tal Y tal Y cuentas el story time Y se enoja y te dice No, es que no lo cuentes 
bro, ya me engañaste mínimo, déjame contarlo en donde yo, o, o sacarlo como Shakira, ¿no? Que fue como, sí. no te, ni, ni cara tienes no para... No lo hubieras hecho. Sí, sí ni sí, cara sí. tienes para enojarte. O sea, no lo hubieras hecho y ahora déjame hacer lo que yo tenga que hacer con esto que tú me hiciste, ¿no? Si también... yo lo tengo que contar, si yo lo tengo que pintar, si yo lo tengo que cantar, pues ni para que te indignes. Y también pues ya la conocía, ¿no? Se casó con un artista, se casó con una compositora, sabía sí, lo que hacía. Si tú sabes a lo entonces... que te metes. Pues sí, exactamente. Sí, 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 sí exacto. Sí, o también. sea, ya, ya, si sabes que está saliendo, por eso ahorita todos los, los que <risa> salen con tiktokers cada día es como ya terminaron y chismecito, ¿no? Porque pues al final son figuras públicas y claro, merecen su privacidad y todo. Pero si estás saliendo con una figura pública... Pues es como Taylor Swift, ¿no? Espérate. Sí. Todos los ex o de Adele. Taylor Swift tienen su Sam canción. Smith. Exacto. O Sam Smith. Sí, también. Ay, no, qué, qué triste historia, ¿no? La de uh -huh. you, you are not the only one. ¿o cómo se llama? Nosotros tendremos un podcast. <risa> sí, que Nosotros contando podcast, las situaciones. ¿no? Entonces ya ustedes sabrán. Entonces, sí. sí. Pues eso. Pero no es que nosotros le hagamos cosas a las personas, sino que más bien yo respondo. Es que si una cosa es ser malo. Una cosa es eh, ser envidioso, porque también mm. hay mucha gente que se mueve a través de la envidia. Frustración. Una, frustración, envidia, enojo. Lo que les decía, la carencia interna, que pueden ser muchísimas. Puede ser de atención, puede ser de envidia, puede ser inseguridades. Mismas. Exacto. Sí. Que se reflejan o que quieren ser lo que tú eres o lo que tú tienes o lo que tú haces. Tan fácil sí, que, que lo hagan. Y Ajá, pero digo, hay mucha gente que lo, lo habla y lo, y lo hace desde, esa, desde ese punto y que está muy mal. Y mm. entonces una cosa es ser así y estar, eh, ir y hacerle daño a alguien. Por ejemplo, a mí, se los voy a decir, por mucho que alguien, no sé, me caiga muy mal, todo, no me siento capaz de ir y ponerle un comentario negativo o ponerle y tirarle o burlarme de esa persona por algo sí. que hizo, por algo que tiene. No, no tiene sentido. Dices como que cada vez que tú sacas algo así, pues al final se te regresa porque si sí hay un karma y lo que tú le desees a las otras personas... En este momento, mañana o en otra vida, te va a regresar y diez veces más fuerte a ti. Entonces, mejor desear cosas buenas para que te, te regresen cosas buenas. Pero si sí hay gente que actúa desde el odio, desde el rencor y desde la frustración y demás. Entonces, a esas personas... Pues, Lo sí, sabemos. Sí, son de las que uno tiene que aprender a tener cuidado. Y obviamente, cuando no te dejas. pase, te vas a sentir mal, te vas a enojar y no debes permitir que, que te lastime. No debes dejarte. Pero... Pones los límites, haces lo que te corresponda y no lo cargas. Claro, es que una cosa ya es tú empezar a decir, no, es que yo le deseo esto porque claro. me hizo esto. Sí, y no, ya, sí. eso ya es empezar a meterse en otras cosas y al final te conviertes en eso que no te Exacto. gusta, ¿sabes? O sea, ya empieza a ser lo mismo. Pero, y eso es como, por ejemplo, meterse un, a sus redes y comentarle y tal. Ya es clavarse y ya es un punto en donde te conviertes en lo mismo. Uh -huh. Pero si tú fuiste a comentar mi video, yo te voy a contestar, ¿sabes? O sea, es como... Porque es yo, yo solo puerta, ¿no? estoy, estoy en, mi, en mi espacio donde yo voy a contestar a ese comentario. Claro que, digo, al final lo puede, por eso ya no leo comentarios, porque es que si no me seguiría ahí todo el día. <risa> Pero este... Eh, pero pues ajá, o sea, ya eso es una cosa Es que la mentalidad del hater a veces es bien extraña Porque en muchas ocasiones hay muchas personalidades Que ya tienen como un poco más de, de práctica en esto Que dicen a veces está una persona que te tira hate Y que te tira hate y que te tira hate Y de repente le contestas así de Güey, ya, ¿qué te pasa? ¿Qué traes conmigo? Ay, no es que yo solo te ponía eso para que me contestaras. Sí, Quería es que como... me contestaras. Bro. Bro, tío, de buena onda Entonces, y te voy no, a contestar. No es, tal vez no es asertivo. Sí. Exacto, pero es el punto. Dices, ¿por qué no contestaste 10 mensajes buenos y le contestaste al malo? Que era justo lo que no, quería. Yo sí contesto los buenos. Ajá. Yo igual. Ah, eh, eh, mi también. regla es, si le vas a contestar al hater mínimo, contestarle a todos los demás Exacto. que te Correcto. tiraron buena onda. Correcto. Y si no, mejor no lo mejor hagas. Mejor no lo hagas. Si no tienes el tiempo de contestar los 20 comentarios buenos, entonces tampoco tienes tiempo de, de contestar el malo. Exacto. Ahora también hubo un comentario que nos hicieron unos amigos hace, hace un poco que decían que eh, era una pareja y que de repente... Este, pues el papá trabaja como programador y en la computadora, muy parecido a lo que nosotros hacemos de estar en redes mucho tiempo durante el día y esto. Y que mucha gente piensa que cuando estás en la computadora o estás con tu celular, estás jugando o estás perdiendo el tiempo. Entonces que a veces de repente le hacían comentarios de, ay, tú que no haces nada, o ya no estás, ya trabaja, o ya ponte. 
Y que cuando le comentaban cosas así de, ay, pues ya deberías, este, pues no haces nada, ¿no? No haces nada en todo el día. Y que él decía, pues no, y para eso me pagan, ¿tú crees? Entonces está todo dar, me pagan por no hacer nada. Más que, les vas. Sí, y que la otra persona se queda así como de... Y dice, sí, sí, tienes toda la razón. Pues sí, no hago nada, pero por no hacer nada me pagan y me pagan bien. Entonces, pero siento que más se ponen locos, ¿no? Sí, es como, es pero tú ya Chile, soltaste, ¿no? no le contestaste mal. Ya dije, oye, sí, es una forma muy creativa porque a veces nos da pena cuando te dicen, ay, ¿y te pusiste eso de vestir? Sí, sí. Sí, y la queso. Así, sí, la que soporte. La que soporte. ¿Y qué crees? Me pagaron por ponerme. O sea, como que. Y les que puede dices, más. Les puede más. O y... que simplemente les digas, sí, sí, es cierto. Y, y es que en este medio pasa demasiado, o sea, la verdad sí tienes que aprender a lidiar muchísimo con esto, a tomar las cosas por la persona que viene, porque igual nosotros al empezar, cuando nosotros apenas empezábamos, no, eh, mis amigos desde entonces, este, nuestros amigos, grandes, grandes, grandes comillas, <risa> este, era así de que, uh, pues obviamente en ese entonces no teníamos... Uh -huh. Los seguidores que tenemos ahora, no, o sea, saben. Y eh, eh, todo era de que, ay, ¿por qué tus papás están haciendo eso? Ay, no te da pena que tus papás estén haciendo eso. Como que ya están grandes, ¿no? Cosas así de mis propios amigos, ¿saben? Entonces era como este tema de, uy, o sea, ¿saben? Era como, te estás metiendo con mi familia, ¿no? Con mi proyecto. Porque al final... No, Mega Divertidos no es el proyecto de Michi, no es mi proyecto, no es el de Alex, no es el de los papás, ¿saben? El proyecto es de todos. Y todos ponemos y hacemos cada uno desde lo que puede, ¿no? Entonces era como bien fuerte y eso, eh, pues, de repente te pegaba, ¿no? Como de, a lo mejor yo, yo creo que a ellos también así, no, pues tal vez no deberíamos estar haciendo esto, nosotras no, pues tal vez este proyecto no va a funcionar. Que es lo que realmente ellos querían, buscaban que no lo hicieras, sí, ¿sabes? Exacto. Y al final es eso, ignorar todo eso y seguir, 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 porque también, pues cuando yo empecé a hacer videos, también mis otros amigos, entre grandes, grandes comillas, era así de, ay, sí, ya vieron los videos de, de Fer, y me acuerdo que después de eso, se o sea, tanta importancia le daban, que una vez una niña me dijo, es que Fer, se juntan a ver tus videos. O sea, de verdad, se ponen de acuerdo todos a ver tus videos y a burlarse de ellos mientras ven tus videos. Pero te dieron vistas. Pero, y yo, vistas. La verdad, era como, realmente, yo saqué estas personas de mi vida y ellas realmente se querían seguir, seguir, seguir estando ahí. Y, y después de eso, como que es muy padre... Ver que es mientras tú no escuches esos comentarios malos, te fijes en los buenos y si amas lo que te gusta, pues vas a lograr hacer grandes cosas. Así mil personas te digan no puedes, no me gusta, ¿por qué haces esto? Estás perdiendo el tiempo, bla, bla. Pues las cosas, si te gustan y las haces con amor, se cumplen y, y pues es eso. 